Ni hao susuday, madayaw na adlaw kami yorot and welcome back to my channel. For today's vlog, gusto kong ipaalam sa inyo or ating alamin to klasin ang sineskwela <laughs> joke. Ang, his ang historical or saan ba nagmula ang pinagmulan ang history ng ito. Kung pao, red envelope or lucky money or sa atin tayo minsan ang pao. historic red envelope or sometimes good luck lucky money kasi pera ang ilalagay dito di ba so lucky money but then of course may mga listahan tayo so dito natin siya ilalagay sa harap red envelope is called ya shui ya shui qian means surprising ghost money kasi may history pala ito siya may history about sa pagbibigay. So, though normally, ang pinakauna base sa history, binibigay nila ito during the Chinese New Year. The old one, yun yung sinabi ko last time, old, the old, or yung mga parents natin, nagbibigay sa mga bata, based, based din doon sa history, meron ito. So, eh, yeah, oh. And then, those who receive nito, red envelopes, red, hong, hong is red, so, kung pao sa kanila, red envelopes are wish another safe and peaceful year. So, ano nga ba ang history ng pagbibigay ng kung pao? Alam na natin ang history kasi inattach ko na lang doon. Hindi ko na, hindi ko na tinanslate. Baka magkamali. So, yun siya yung history. Kaya nagbibigay ng hong pao or red envelope sa Chinese New Year. Pero may mga those and don'ts pa rin naman. Like the amount given or or mga ano-ano. So, first, the first one is dapat malinis. Only clean and crisp, crisp, crisp or parang hindi ko lubot siguro yung parang may tunog-tunog talaga so bago pa ba clean or in short it's new money so yun ang ibibigay dapat or ilalagay dito sa loob kaya raw during Chinese New Year maraming pila sa bangko or maha not marami mahahaba ang pila sa bangko because they will change their old notes papalitan nila yung lumang pera nila gagamitin sa Chinese New Year at ilalagay dito. Kasi it's their tradition na magbibigay ng, ng ganito, ba? But then, coins, bawal. Bawal ang coins ilalagay. Yung anak ko nga, may natanggap na 222 galing sa lolo ni Habi. May natanggap na siya. Hindi naman yan ilagay. So, siguro sa dating panahon, ilalagay dito. Kaya natanggap ko kanina, hindi naman yan ilagay. Binigay lang pera. Yung ganun. So, Che, nagbabago na rin talaga, ba? May, may rule or may tamang pagtanggap din pala ng pera. Dapat, kasi normally it's the old ones, magbibigay sa mga bata, no? So, kung ang mga bata tatanggap ng pera, dapat nakaluhod and ganyan, dalawang kamay, hindi isang kamay lang. And, impolite din or hindi maganda na pagtanggap mo, buksan mo kagad sa harap niya. It's a big no also to them. And then, the amount. May mga bawal din sa amount na ibibigay. Mga unlucky numbers. Like, number 4. So, bawal ang 4. Bawal ang 
40, 400. Kasi 4 in Chinese, s, which is different lang ang writing. While death naman sa Chinese is s. So parang may, mag, parang may pagka pariha siya ng tunog, di ba? Or the way, the way they pronounce, parang almost the same. Yun nga lang, different lang ang pagkasulat. So kaya ba? S is 4. S is death. Bawal din sa kanila magbibigay ng 4 kasi parang nag-wish ka ng kanyang kamatayan kasi 4 is 4 is s and death also is s. I don't know is I pronounce correctly kasi magkaibang kasi sa kanila kasi iba't ibang ah uh, the same word but different meaning based sa tono na lang. So hindi pa ako masyadong kabisado kasi may first tone yung parang flat tone, rising tone, going down tone at saka mayroon pa siyang go down and up. So, hindi pa ako masyadong kabisado niyan. So, so, kaya bawal din sa, bawal yung 4, bawal din yung 7. It's also unlucky for them na magbibigay ka ng 700. Kasi 7, bisa kanilang kalendar, ang ghost month should be on the 7 month. Ganyan sa kanila, kaya bawal rin ang 7. Then, the lucky numbers. 9 or jo translate to long lasting or eternity the number 9 also is associated with the chinese emperor kasi ang kanyang robe his robe has 9 dragons may 9 dragons na naka embroidery doon and ang, for, ang forbidden city ra which is i haven't been there sa sa Beijing, the Forbidden City also has 9,999 and a half rooms. Kaya, para sa kanila, 9, all, 9 also is a lucky numbers, not unlucky, parang good numbers sa kanila ang 9. Kasi, it's, it's the number 9 is, uh, it's in the translation, the meaning of Jo, Jo is 9, is eternity or long lasting. 6, sa kanila, maganda ang 6. It's also lucky to them. Though sa atin, sa western, at kahit na sa akin, 6, 6, 6, i-combine mo siya is, it's not good, diba? It pertains to devil. While sa kanila, it's, liyo, 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 is good to them. How li, high, ten power, whatever they call it. Because liyo, which means to flow, and the other liyo, the fu, which flat tone, which means smooth or slick in Chinese. So, when these two six combine together, it's considered to them very lucky. And, yun pala kung magbibigay ka like me, if I'm working, or uh, if I'm working, I'm a working daughter or something like that. So, if I give money to my parents, my, marang my amount range din sa kanila. So, to my elders, especially to my parents, so 500 to 2,000 RMB or RMB. So, sa younger generation without income, like mga pamangkin, sigo, mga pamangkin, 50 to 200 RMB. For my own child, if magbibigay ako, it's 100, so up to me. 100 or kung magkano bibigay mo, so 100 to up, uh, it's up to you. <laughs> and if I have a company, if I will give to the employees, I should give from 100 to 1,000. And it should be given on the last day of the working day. So, kinabukasan wala ng pasok. And sabi nila, mag-prepare ka rin ng red packets kahit lumala ka kasi big holiday, diba? So, maka-receive maka ka ng mga acquaintances na mga bata. Pwede ka magbibigay ng 20 to, ay, 10 to 20 RMB. Yun siya ang parang amount range. But then, but then, giving of this one is not only for New Year. It's also part of their tradition to give on weddings, birthdays, funerals, and yung first time mo makikita, yung first meeting of your pamangkin, your nephew, your niece, or your friend, child, magbibigay ka rin sa kanila. And take note, if si if I receive 500 from my wedding and mag-join ako sa kanyang kasal, mag-join ako sa kanyang kasal, I should give more. So, hindi lang 520 can, 
5.30 maybe can. But 5.40 is a big no also to them. Kasi may 4, di ba? So, hindi kasan. Like ito, kay Habi, sa kasal namin, may nakasulat sales department at saka mga pangalan nila. Ito sa kasal kasi namin, in example ko. Kasi, alam mo kung bakit tinatago din ito ni Habi? Kasi minsan may nilalagay kung si nilalagay kasi kung sino ang nagbibigay at saka may listahan sila sa amount na binigay kasi para pag si Habi naman or ang family namin ang i-invite meron maibigay and alam niya kung magkano ang idadagdag niya but then like like kay Habi friend, high school friends yun pala, parang nag-usap-usap na sila na wag ka nang magbibigay sa kasal ko kung invite ako kasi mag-join ka sa kasal ko hindi ka na rin magbibigay meron rin sa kanila and the, the, the new generation now, minsan, ah, hindi na sila nagbibigay dito. Minsan, may iba. May iba. They use the WeChat sa phone. Pinakita ko na dati. So, yun siya. They use the red packet sa WeChat sa phone. So, so far, so far na naman tayo. Uh, yan lang yung, yung parang uh, explanation ko doon sa, sa about dito sa red envelopes. But then, sabi, o oh, nga pala, sabi ko kay mother, Mother, bakit, naka, bakit naging tradition ninyo itong red envelopes? It's like, sa kasal. Tinanong ko siya about sa kasal. Kasi sa amin, sa kasal, it's like, sa atin sa Pinas, ba magbibigay tayo ng kutsara, plato, tinidor, baso, yung mga ganon. Sa kanila din kasi, sabi niya, oh, before, before ganyan din, but then, suddenly, nag-change din sila, daw sila kasi, kasi minsan nga daw, magkakatulad, mag, eh, mag, magkakapareha ang ibibigay. So, they tend to give money na lang daw. Money, magagamit mo kahit saan mo gusto. Like, like you buy something, or you, or, or idagdag mo sa nagasto mo doon. Yung ganun. Si, si, yun ang sinabi na, well, before also they are, like sa kasal ha, example sa kasal, they're also using like us sa Philippines na magbibigay ng gift. But for them now, ay, hindi na, ito na. Ito na. Dami, no? Pero wala nang laman. So, hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat sa panunood.